Yang pertama ya Kalau Keinginan mereka itu Untuk saya dimintai Sebagai orang yang Bagaimana mengislahkan Mendamaikan Ya dengan tulus Dengan ikhlas Saya sangat bersedia Bersedia tentu Karena untuk mendamaikan itu kan perintah Perintah agama Apalagi saya juga terlibat dulu waktu pendiriannya Bahkan Ketua Dewan Surah pertama saya Sebelum Gus Dur tentu saya punya Tapi kalau hanya untuk nyari peluru Untuk menghantam yang satu Hanya minta dari saya Tapi untuk digunakan peluru untuk menghantam yang lain saya tidak bersedia kalau itu kan namanya saya memberi peluru-peluru untuk tambah konfliknya. Tapi kalau saya diminta untuk mendamaikan dan mereka ingin berdamai, mencari solusi, tentu saya sangat siap untuk melakukan itu. Saya kira itu. Yang kedua ini sebenarnya Menteri Agama tidak boleh asal curat coret begitu saja. Sebab aturan pendirian rumah ibadah itu sebenarnya kesepakatan dari majelis-majelis agama. Kesepakatan itu dibuat bersama dengan kementerian agama dan kementerian dalam negeri. Jadi prosesnya tidak, tidak begitu saja terjadi. Dan kesepakatan itu dibuat selama empat bulan dalam sebelas kali pertemuan. Saya, saya apa lah, saya yang ikut melahirkan itu. Dari hasil diskusi-diskusi itulah terjadilah kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Jadi ada asbabun nuzulnya. Mengapa peraturan itu ada? Nah jangan kemudian kesepakatan terus dihapus begitu saja, dicoret begitu saja, diganti begitu saja. Saya kira itu harus ada dilihat dulu sebabnya untuk apa, kenapa terjadi peraturan itu, ada sebab-sebabnya dan untuk apa peraturan itu dibuat. Dan mendengarkan banyak pendapat dari mereka yang terlibat pada waktu itu. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Jadi BPS Pak baru saja 